Non, monsieur, là, a embourbé le bus. Ah, je montre, hein. Non, j'ai pas embourbé, c'est un terrain de merde. Non, 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 non. Pas as pas, il a pas écouté les non. femmes, on est bien d'accord. Hein. Non, ce que tu dis pas, Sylvia, c'est que tu n'as pas su. Oh, putain. <rire> je lui ai dit, attention, tu t'enfonces. C'était pas, attention, t'es embourbé. <rire> la nuance, la grosse nuance. Bon, je vous montre de l'autre côté. Bon, là, là, ça va. Le pneu arrière, je pense qu'il peut sortir. On fait le tour. Celui-là aussi. Bon, ça va, en plus... Euh, je, je crois qu'ils ont coincé le caillou entre le, ouais. les deux pneus. Mais oui, mais c'est parce que lui, en fait, les deux pneus, là, c'est eux qui, à cause de eux qu'on ne peut pas sortir parce qu'ils le patinent. Mm -hmm. Donc, du coup, ils ont coincé un caillou. En espérant que ça ne fasse pas éclater les pneus, bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Euh, parce que là, bon, bah, au moins, la dépanneuse, elle gagnera pour quelque chose. <rire> et du coup, mais ça ne ça coince pas non plus, ça ne fait que patiner. Ça ne veut pas. Et du coup, pas. devant, c'est pareil aussi. Voilà, devant. Bon, au moins, on n'a pas de marche. Dans le ah, bah, c'est ça. <rire> voilà, bah, ça touche. Euh... Bon, presque. <rire> un bus tuning voilà il a rabaissé Mathéo a dit c'est un bus tuning et eh, Mathéo oui. <rire> il classe ton bus hein ouais. voilà bon du coup la porte par contre elle elle est coincée parce qu'elle touche le sol <rire> voilà donc la porte est coincée mais bon euh, la dépanneuse arrive quoi pas trop grave, il est en train de dormir. Regardez-le, non, mais je vous jure. Voilà. voilà, il fait des conneries. Et après, il est au calme. Ça, c'est bien, les mecs. Hein.
Et le suivant. Donc, euh, Seb, combien de temps pour le dépannage Trois petites heures, tranquillement. Ce qui t'a permis de faire la sieste dans le, la voiture. On a fait une sieste entre temps. Euh, non, non, toi a... tout seul. Moi tout seul, on a fait une sieste, oui. On a bronzé. Euh, on a eu 50 personnes de l'assistance téléphonique. Euh, remorquage. Et Manuel, il est venu nous sortir. 5 minutes. Merci Manuel. <rire> merci Manuel. Si tu nous regardes, Manuel, merci. Gracias. Voilà. Et là, il rebouche les trous, du coup. Oui, c'est très important de faire comme si, genre, il s'était rien passé. Voilà. Mais c'est juste genre. Hein. <rire> c'est ça. Donc là, il y a un corps, deux corps. Puis du coup, là, il y aura le troisième et puis le quatrième. Quoi. Et là, ça fait un peu manouchante quand même. Hein. Oda. Oda a décrété qu'elle allait manger les enfants. Faut essayer hein Bon Seb a voulu euh, qu'elle est là là en face et en fait euh, le bus est tombé d'un seul coup et il s'est enfoncé dans le sable en fait parce que c'est de la terre et du sable ici donc du coup obligé de réappeler la dépanneuse. J'ai vu le sarbon qui commençait à s'enfoncer, je ah dis ouais putain lui aussi. <rire> Il va sortir la grue. Ça au pire, il faudrait que je le bouge. Hein. Donc, je vais pas, je 
La dépanneuse, elle aussi s'est embourbée. Euh, il est 23h. Il est 11h30 et le gars, ben, mesquine le pauvre, il est embourbé. Donc, on, euh, du coup, ben, les gars essaient de lui filer un coup de main, quoi, mais euh, c'est la merde en fait. Je que c'est mou. Ah ouais, il a rien bougé du tout. Mmh. Putain, pas un autre là. Ah non, ça va. On a il a soulevé les roues pour ici mettre des cailloux pour qu'il puisse oh putain Ce qui est logique hein, quand tu soulèves l'arrière, le devant touche. En fait, son collègue, son collègue il, vient, il vient avec l'autre camion pour le tirer avec un câble. Non, le, le caillou il est passé, il est parti. Ah ouais, c'est un force, le caillou, il n'y a plus de caillou là. 
Ouais. Ouais, le caillou il s'est bah, il a enfoncé là aussi. T'as le bloc là, le fait. Bon alors il fait tout, il fait euh, la bascule. Donc le collègue du monsieur là, et eh ben va venir le chercher pour le tracter. Et du coup pour le bus, ben normalement ils doivent aussi euh, du coup le tracter mais euh, de là-bas quoi. Voilà voilà. Nous on est posé là-bas. En priant que quand on repart, euh, on n'ait pas le même problème. Qu'on ne s'embourbe pas. Parce que je ne pense pas que eux viendraient nous chercher par exemple. Hein. Et ils vont nous dire euh, allez vous brosser Martine. Il y a plus des cieux, tu vois, mais. <rire> Il va accélérer là Je pense qu'il aurait pu prendre un peu les roues euh, vers la droite, tu sais, pour sortir de l'ornière. Tu sens que le, le, le pneu gauche, à mon avis, s'il manœuvre. Euh, ouais, ouais. Parce que là, en plus, là-dessus, il doit avoir une petite vitesse, une grande vitesse, machin, truc. On n'a pas le temps de Vous voyez là avec les lampes. Il faut faire la bascule. Ah mais là-dessus, avec 30 tonnes, je suis pas sûr que tu arrives à faire la bascule. Mais non, tu peux pas. Moi, ça tourne pas là. Mais ça s'enfonce pas, il y a le caillou. Attends, je vais mettre un caillou. Oh, ça pue. Je vais mettre un caillou. Je vais mettre un caillou. Ça pue, mais ça pue. Maman qui chante. Il est tout heureux. Je veux même truc pour faire le lissage des gâteaux. Je te jure, tu prends. Non, il est pas bien mis là. Pousse-le. Voilà. Non, on est bien. Il a lissé le caillou. Oh merde Ça soulevé ça. Chewing-gum. J'espère qu'il a pas une pique. Non, regarde, c'est bon, non, ça va. Donc là, le collègue arrive. Des cales de désensablement, là, voilà, c'est impeccable. C'est des cales de désensablage.
Bon, désolé, ça se coupe, on n'entend pas très bien. C'est du filmage en live. Le dépanneur qui se fait dépanner. Et le bus là-bas qui est toujours en train de s'enfoncer un peu plus. Euh, voilà, chaque minute qui passe. Donc là en fait, euh, le câble vient de casser. Donc il n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit que le câble a pété. Chouchou était justement en train de me dire de ne pas rester à côté parce que si le câble casse, il coupe des têtes. Et bah... Il dit ça, je n'ai même pas eu le temps d'enclencher la caméra que le câble a cassé. Voilà. Et vous voyez la lune Là-bas au fond, comment elle est magnifique. C'est trop trop beau. Bon, je retourne faire des photos du coup euh, pour mettre en story sur Insta en attendant que bah, les hommes trouvent une solution. Parce que le danger, c'est qu'ils mettent les pneus derrière là, là. Allez, 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 allez. Et merde Pourquoi la roue elle est tordue là Pourquoi elle est tordue Non visiblement ça a l'air d'être normal. Regarde le pneu. Mais il n'y a pas comme un, un problème avec le pneu, il est tordu. Ben, je sais pas. Peut-être normal Ah ouais, c'est normal. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à avancer, en fait. Parce que l'autre, il s'est tordu, ce couillon. Ah, vas-y, la mise... Ah bah, du coup, il ressoulève, du coup, il se renfonce là-bas. Oh là là, on va pas s'en sortir. Moi je crois que j'allais me coucher, je vais les laisser. Je vais vous laisser, maman, on va aller se coucher. <rire> Allez, ça y est, il est sorti, ça c'est fait. Oh, ça c'est fait. Oh, c'est dur. Ouais, maintenant faut sortir le bus. Aïe, 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 caray, stafodel. Bon, désolé, je filme à la main. J'étais au lit, hein. Vu l'heure. Ils ont perdu une cale. Et <rire> qu'elle est s'enfoncer Qu'est-ce qu'il y a Ah c'est bon, c'est bon, ils l'ont retrouvé chérie. Ouais c'est bon. Bon maintenant, faut sortir Seb. Ce que je lui ai dit c'est que bientôt il va y avoir le sable au niveau des vitres. <rire> Écoute, s'il a sorti un 30 tonnes. Il peut sortir un des Avec une corde oui, par terre. Si il me la moche pas trop, tu vois. Ouais, c'est le problème. Parce qu'il n'y a pas trop de points d'approche. Euh... Non, pas un petit maman. Pardon, ma fille. 
Ușile le merg, da, și ula, cupite. A, voi da că. Ok. Ce că tu la? Bon, ben là, ce qui fait qu'en fait, tout le bas, bah, il touche. Hein. Non, regarde, il, il creuse encore plus. Hein. Une heure du matin et nous sommes toujours là à essayer de sortir le bis. Donc là, ils ont fait avec un, le treuil, là. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que le camion ne peut pas trop s'avancer parce que là, ben, il s'était enlisé. Là-bas, il s'est enlisé aussi. Donc du coup, il... il... Oh, ah bah oui, bah oui. Oh là là, dis donc, c'est très, très meuble. Lénal, tu veux bien te pousser de là et en fait, il manque un, un peu de câble, donc je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'il va reculer quand même un peu oh Ouais, lui, la fraîcheur et l'humidité. C'est l'humidité, ouais. Donc, du coup, bah, on a réveillé le voisin. Ouais, Steph, euh, <rire> si, si, il dormait euh, là. Donc, Caro fait dodo. Enfin, non, je pense pas, elle est réveillée bon, aussi. C'est si adore. Moi je crois que je vais pas tarder à aller au dodo aussi. Hein ah bah oui, 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 mais j'aimerais bien aller dormir, je suis fatiguée. Et il manque, mais il manque pas grand chose en fait. Ah, ah, ah. C'est le point, ça fait le point. Voilà, pendiente à la lingua. Action, c'est pas tout petit. Donc c'est parti. Bon, je suis loin, hein, du coup vous voyez pas bien bien bien. Bon, le camion est là. Le bus. La sangle. Ouais, on doit assurer là. <rire> je suis fatiguée. <rire> Et la sangle. Bzzz, voilà. Et il y a un petit truc au milieu. Et, euh, et lui il est fou parce qu'il se met pile là et c'est le truc qui pète, euh, tout gagné. Allez, 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 Bon, en fait, il nous fait une petite tranchée pour planter les carottes. Un 
Ali, 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 pour euh, faciliter en fait euh, la circulation du bus. Ah ouais, faut dégager les roues. En fait, c'est elle qui fait chier. Il faut dégager là-bas pour que. Un plan. Il y a un an. Il y a un truc de bon. Strong now. Strong, un vrai plan. Un vrai plan. Non, non, non. Strong now. Que le câble il n'a pas assez de force, donc en fait si tu accélères pas, ah voilà, je vais voir un et je vais prendre 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 pourquoi les roues, la roue avant elle tourne pas Allez allez go 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 On peut pas la tourner la roue parce qu'en fait comme il creuse comme ça il y a toujours du sable qui va se mettre derrière ouais. On prend jamais la tourner Oula, ça craquouille. Ah, ah, il remonte. Ah putain. Il remonte et il s'enfonce automatiquement. Vas-y, 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 vas-y. La roue arrière est en pu. Ah si. Allez, 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 allez. Sauf que là, j'ai bien peur qu'il se retrouve coincé. Là où en fait, euh, le gars, il s'est retrouvé coincé. Allez, allez. Allez, allez. Allez, on continue, allez. Centimètre par centimètre. Allez, hop, 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 hop. Vas-y, vas-y, il remonte là, on est d'accord Non D'accord <rire> <rire> ok, ouais, tu vois, c'est ça. Bah, c'est bien, il laboure au final. Mais là, il va se retrouver dans le trou de l'autre de tout à l'heure. Allez, hop, ah, ah, allez, allez, allez. <rire> On sait pas trop ce qu'il encourage, mais il encourage le câble. Allez, déjà, là il est remonté. Faut enlever euh, l'appel euh, là-bas, 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 là-bas. Voilà. Merde, merde. Et merde. Ah oh. oh oui, bon alors si en plus je me casse la gueule dans la terre, tout va bien. Ah oh, putain. Plein la chaussette, plein la chaussure. Jacob. Cacra de boudin. Ah, sauf si tu enlèves les, les côtés comme tout à l'heure. C'est pas petit les maillons. Hein. Ah, mais il y a du poids. Il ah, y a de la tension derrière. Ah, là, là. Ah, 
Donc euh, Bella, en fait, Seb euh, et Emeline vont devoir rester là pour la nuit. Euh, ils rentrent euh, chez eux. Euh, nous, on va aller se coucher. Parce qu'on est KO. Il est 2h du matin. Et bah la suite demain. Hein, tout, voilà. Et je me suis euh, tué le, le dos en fait. Tu me gâches euh, le soleil. <rire> je me suis tué le dos, j'ai mis le pied dans un trou. Et euh, voilà. Donc ça a fait paf le dos. On va au dodo On dormir un petit peu. Ouais, ouais, dormir. Donc comme le disait précédemment Emeline, troisième round. Donc là, en fait, ils ont réussi à vraiment dégager les roues et les remettre droites. Parce que souvenez-vous, hier soir, elles étaient dans ce sens-là. Le monsieur dit qu'ils n'ont pas assez creusé, en fait. Je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. Donc là, effectivement, il a rebouché là. Il y avait une grosse tranchée ici. Un peu ici. Et là. Voilà, donc là, pareil. Obligé de tout dégager les roues. Il va tout niquer Et là ils vont te tirer avec la grue ou ils te retirent avec euh, le treuil Chez Mendes et compagnie. Je crois que c'est la première fois que ça leur arrive en fait. Donc du coup ils rangent la grue et je pense qu'ils vont le retirer avec le treuil comme hier soir en... avec euh, ça par contre. Qui a l'air plus solide que la chaîne qu'ils avaient mis hier soir. Comme quoi la femme ne dit pas que des bêtises, du coup le monsieur il met des bouts de bois pour que le, le pneu puisse en fait euh, bah, monter dessus quoi et sortir du trou. Ah, hier il était planté là. Donc euh, s'il avance plus c'est mort, il reste planté lui aussi. Pour la deuxième fois. <rire> Il y a des bus qui se plantent comme ça dans le euh, sable. <rire> Je crois. Si celle-là est faite. Euh... 
Chouchou et Seb, main dans la main, pour sortir Seb de la merde. N'empêche, j'admire le... la ténacité de l'équipe pour, les... pour sortir Seb de là parce que depuis hier soir à 11h jusqu'à 2h du matin et ce matin là ça fait bien trois quarts d'heure qu'ils sont là. Donc j'admire leur ténacité et leur patience. Donc Seb doit tenir le volant le plus fermement possible pour que les roues avant en fait ne bougent pas. Il doit garder les roues avant droite. Le monsieur lui va tirer en fait et Seb va devoir reculer. Je sais pas si vous le voyez mais en fait il y a de c'est mouillé là sous le sous le pont hop je mets bien mon doigt sous le pont là en fait c'est mouillé et euh, il a une fuite d'huile alors hier il dit que c'était normal mais euh... t'as vu il a une fuite là t'as vu la fuite au pont j'espère qu'il l'a pas pété hein là c'est quoi le bruit à l'avant là ah ok c'est bizarre que les roues avant à ciel tournent qu'est ce qu'il dit quoi tu coup ah, en fait c'est ça que je me disais vous voulez peut-être mieux le tirer juste euh, sans rouler Si, pas fait... qu'un peu. C'est la différence quand même de ce que tu vois là derrière. Ouais. Tu vois. Seb a décrété de nous faire des tranchées pour planter les carottes et les patates. Je rigole, mais franchement, c'est pas drôle pour Seb et Emeline parce que c'est leur maison et c'est vraiment une galère. Non, parce que tu sais, je rigole, mais c'est pas drôle pour eux quoi. Même si nous on fait de l'humour. Euh... C'est quoi à ton avis L'huile de direction carrément Ah merde Je pas que ce soit un flexi là qui est. Qui est pété On a peut-être avec la terre et tout. Euh... Ouais, C'est pour ça que la direction est. Non, mais... à mort donc euh, la pression. C'est peut-être peut l'inverse. Peut-être que. C'était déjà pété avant le flexible et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à tourner les roues aussi. Ah, mais pas. ah ouais C'est pour ça parce qu'il a été bien dégagé les roues, peut-être qu'il pas à tourner les roues parce qu'il y avait un truc à péter en dessous. Ah non, regarde, on est en Là tu retournes bien les roues là Ouais. Ah. Il en reste encore. Je vais nous faire une tranchée tout le long. Ah là c'est bon, tu montes. Tu montes. T'es sorti. Tu vas pouvoir débrouiller tout seul.
Non, non, là, t'es sur le dur, là. Ah, merde Bon voilà, Seb est sorti, après un petit labourage, donc là il va aller directement au, au garage parce qu'il a une fuite dessous, il pense que c'est une fuite d'huile de direction, donc euh, il va aller euh, faire réparer ça, et en tout cas il sort euh, d'ici euh, direct. On espère que nous on n'aura pas de problème en fait euh, pour sortir à notre tour quoi. Croise les doigts. Bon ça y est, on quitte le spot. Euh, on est resté donc quelques jours ici, c'était vraiment super, on a passé de superbes soirées. Mais là il est temps de partir, de bouger et puis bah, de découvrir d'autres endroits magnifiques. Je sais pas si on va m'entendre parce que. Il y a du vent et je mange mes cheveux. Et là, il y a un chat téméraire. Les chats sont dans le camion. J'espère qu'ils vont pas pouvoir sortir parce que sinon, ça va être la course poursuite. Voilà, voilà. Bon, allez, on vous montre comment on sort de là. Comment on vous a montré comment on est arrivé ici, en fait. Donc, euh... Une roquée de roquée. 3 et 4. 